你到底有多恨老乔？我要用自己的实力打败他，让他输得无话可说。那这么说，你拍卖和转让枫树园也是你报复的一部分？那不不不不，这个是我自己的错，我高估了我自己。我转卖枫树园，因为我别无选择了，我得活着呀。我只有活着，才有机会打败他。你不怕我把这些告诉乔云峰吗？从我见到你第一面起，我就相信你是一个值得信赖的人。谢谢你的信任，不过我还不是一个可以相信的人。不好意思啊，林阳，我是小波。干嘛非得这阵刚来电话？不这是说事儿了吗？十万火急的事情，十五分钟之内你必须赶到我这儿，听见没有？好吧，好吧，好吧，好吧，好，我一会儿在楼下等你，一会儿见。顾总，不好意思，我有点事儿，我得先走了。哎，你赶紧先去看看你父亲啊，我有时间我来看他老人家。好，再见啊，再见，再见。张小波，什么事儿？哎，什么事儿啊？行了，你也别问了，一会儿我再告诉你。行了，上去说吧。现在是山雨欲来风满楼啊，我们得有思想准备。股市上肯定会有反应，那些个财经记者肯定又有事情干了。那我安排记者做个专访。多给他们点红包，让他们多做正面的报道。可以，不过那几笔逾期的银行贷款，得赶快想办法还了。可咱们公司的资金，尽管部门来调查的事很快会传出去。这么办啊？卖掉我个人百分之四点八的流通股。再从公司筹集一部分，让那些别有用心的人闭嘴。云阳，嗯，你跟乔云峰谈成了，为什么不在第一时间告诉我？别这么严肃好不好？你对财神爷嘻嘻哈哈，财神爷就对你苦哈哈。工作就是工作，还好，谈成了。这不都谈成了吗？你还那么沮丧，高兴点。小波。我是攒足了力气去打乔云峰，你知道吗？可我好像感觉像是打在了棉花上，而且我越发力越石沉大海，而且我还仿佛感觉到这堆棉花在不断的抚摸我的拳头，温暖我的拳头。哎，你，你什么意思？你是不是准备改变主意了？啊？我告诉你，这乔云峰没对你怎么着呢，你就感恩戴德了。他要对你好点，你还不就三呼万岁？哎呀，不是，我不是那种人。但是我不得不承认，乔云峰，我还是有人格魅力的。那是，我刚做期货的时候，关于他的神话就有好几个版本。不过，现在他确实是大难临头了。这段时间要密切注意股价的变化。如果咱们公司的股票有异动，必须在第一时间通知我。我绝不是危言耸听，在国内的股市上，准确的消息就像是盲人的导盲犬，没了消息，我就会变成瞎子。那你说乔云峰，他为什么还要收购我的公司？乔云峰这几天肯定会把主要的精力放在应付证监会的事情。你会看到财经类的媒体刊登博时的利好消息。
。等他缓一口气，他肯定会把收购达阳公司、枫树园的利好消息抛出来。一切谣言不攻自破，乔云峰力挽狂澜。你不会让我终止跟乔云峰的协议吧？恰恰相反，云阳，你必须把所有的精力放在对枫树园的策划销售上。我不管枫树园什么时候完工，你必须给我让枫树园风风光光的，把它塑造成房地产的一个神话，你行吗？不是不是不是，不是我为什么要这么做？我们不就是为了让博时的人找到我吗？这轮过后，博时证券部的人肯定会找到我这个短线炒家。啊。今天晚上，咱俩好好喝一顿，一醉方休。等什么？今儿晚上？现在吧。现现在走，喝酒去。嗯。喂，老板总是我。没有事，只是监管部门例行检查工作。好。啊，哈哈哈，那纯属无稽之谈呐。树大招风。对对，我知道。好的。你好，这一事儿顺，他就事儿事儿顺；这要一事儿不顺，喝啤酒都塞牙。哎，怎么大白天就喝起啤酒了？嗨，哎，你这是干什么去啊？啊。我回家取点东西，怎么没开车呀？离得很近。啊、那个，你爸爸怎么样了？啊、哦，没事了，不过现在还在医院里。啊，哎，我给你介绍一下，陆寒婷，我的顶头上司，博时房地产公司的总经理彭小波，我的铁哥们儿。彭小波，云阳的朋友，认识你很高兴。你好。<笑>那你们先聊。我先走了。哎，哎哎，陆总，那个你还欠我一顿饭呢。哎，要今天没事的话，咱们就六点钟红房子见，怎么样？今天晚上。那行，今晚见。你可别蒙我，到时手机一响你又跑了。要不到时我把手机关了还不成吗？好，<笑>再见。拜拜，拜拜，拜拜。哎呀，云阳，你还别说，咱这儿还真是美女如云啊。不说那天见的那个。其实这个还真不错，怎么着，起了色心了？小波，这样吧，你干脆在这儿找一个美女安家算了啊？什么呀？来来，小波。哎呀，哎，这陆寒婷小姐还真有点女人味儿啊，什么时候勾搭上的？哎，别瞎说啊，陆寒婷跟乔云峰关系可不一般。得得得，俩真是重色轻友，你这人靠不住。我重色轻友。你泡妞给我看看，你连你亲爹都不认识，哼！给我拿点。哎，这怎么着又是哪个美女啊？怎么着，陆总又换地方了？又是王小姐啊！对不起，不好意思啊。我有个想法，还不太成熟，不过可能有效果。但我得先告诉你啊，要实施这个方案的话，得先花去一笔钱，而且钱数不少。呃，电话里说不清楚。这样吧，晚上晚上我请您吃饭，咱面谈好吗？哦，对了对了，哎呦，我忘了，你看晚上我已经有约会了，啊。行，那我先拿份简单的文字说明给你看一下，有什么问题明天我们见面再谈。那也行，要不我到您那儿去取一趟？不行，我马上得离开公司。这样吧，我给你送过去。啊，你住哪儿？哎，稍等啊。哎，说。嗯，好，那行，晚上八点钟，我准时到那儿，你不许迟到啊！嗯，好，再见。哎呀，老吃饭，改天请你们吃，今天有事。小强，晚上跟我们一起喝，今晚跟我们一起吃。今晚不行，我有事儿。哎，你看你多久没跟我们玩了？真的不行
，今晚我们家东明过生日，我得早点回去。哟、哎，还没结婚呢，成人家妇女了，就是气死你！哎呀，哎呀哎呀那好了，好了。可有救了！哎，拿拿拿拿拿，怎么着？怎么着？这谁呀、啊？谁呀、啊？刚刚打发完陆小姐，又来一王小姐，还乱约人家吃饭。你看你是，知道什么呀？我给风水园做广告呢。这个王小姐就是鼎鼎大名凯文公司的总设计师。对了，就是那天在饭馆里吃饭，你馋得直流哈喇子那个王小姐，就是她，怎么那么巧？哎，叫什么？叫什么？王雨乔。真好听，真是名如其人啊！不但名字好听，人也好看。又发傻了吧？<笑>怎么了？怎么了？啊！哎，云阳，我可告诉你啊，啊，咱哥俩说好了，这王小姐归我上，这陆小姐归你，咱俩一人一个，省得打架。你也不看看你那样子，这怎么了？怎么了？你要我追不上啊？啊，要不咱俩打一赌？赌什么？我要是追不上我。我跳海，你跳吧，我还不拦着你呢。小姐喜欢哪款蛋糕？嗯，这款不错，你上面帮我写上王东明生日快乐。这么巧，刚才也有一男一女订了款蛋糕，上面也写上王东明生日快乐。什么时候的事儿？他们刚走。王东明。瞧瞧，你怎么在这儿？他就是你说的瞧瞧，我就是王玉桥，你是谁？哦，他是小薇。瞧瞧，我早就想告诉你了，咱们俩不合适。东明不爱你了，我们俩很合适。瞧瞧，对不起。生日快乐，王东明！祝你们幸福。有找上门的，开门！这不是小兵吗？他怎么跑这儿来干嘛呀？认识吗？别问那么多了，赶紧把他抬进去吧。躺这儿算什么呀？来，给我把他扶起来，扶起来，扶起来。女朋友后来跟别人跑了，我不知道这这明天就要见，还要举行。王八蛋
，明天就要入洞房了。今天跑到前男友这儿来，又哭又闹的，我，你可真行啊！哎，我告诉你啊，风流债欠多了，眼睛可要瞎了。去去去，去你的！谁风流？你才风流呢！见一个爱一个，你乱性你你我你这是你说。说这怎么办呀、啊？这个啊！哎，大鹏，你说这几天也不知怎么了，怎么了？心绪不宁，老觉得要出事似的。你看这么大的一房子，就住住我一个人，瞧瞧也老不回来，孤独啊！不是我说你，这事儿我早就跟你说过，让你找一个，又能照顾你又能照顾家，你不听啊？咱们现在不能比年轻人了，找一个温柔贤惠的、有教养的就行了。今晚上回去，我让我们那口子给你介绍一个。这瞎扯什么呢？今天呢，我看到陆汉庭的父亲倒在我面前，心里还真是挺不好受的。老高，我得说你两句。我知道你和小陆没什么事儿，但有一点你得必须承认。你挺喜欢他的是吧？你们俩年龄差的太多。现在的女人不像咱们那个年代女人了，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。小璐这么年轻，这么漂亮，整天跟你泡一块图什么呀？不就图你的地位和你的钱吗？再说了，瞧他这点你也说不过去啊。瞧就跟他差几岁。得了得了，我就说了一句，你看你说了一箩筐了。别以为怎么着似的，你以为陆汉庭怎么看咱们呢？怎么看？说咱博士像一条巨轮，我虽然长得那个多，但就在那船舱里是转悠来转悠去，看不见海面，更看不见海底啊！这小姑娘懂什么呀？这大船再怎么着也比小船经得起风浪。再说了，哎，这泰坦尼克号沉了。咱不能说咱就不造这航空母舰和巨型游轮了吗？女人的话不能听。哎，当初你和吴涵是怎么回事？你容不得人吴涵，不就因为吴涵在你面前指手画脚吗？女人呢，就得回家相夫教子，远离生意。得了得了，咱不谈这话题了啊。干嘛这么跟自己过意不去？干嘛？你怎么知道我在这儿？女儿在哪儿？我这大干妈的能不知道吗？起来和乔云峰闹点小别扭，就把气撒在这儿了。至于吗？干妈，没有的事儿。我提醒你一句啊，关键时刻可别给我掉链子，也千万别被乔云峰这种人迷惑住。干妈，我太累了，我不想干了。你行，你一定要坚持住。辛辛苦苦这些年挣下的这份产业，你说我能留给谁呢？还不都是留给你吗？干嘛？干嘛？干嘛？
询问一下这个门牌号在哪里？这边就是。啊、哦，谢谢。这么一大活人躺在这儿，可不是个事儿啊！啊，他明天就要结婚，他们家要找不着他，非急疯了不可。我告诉你，这新郎这新郎要知道新娘在你这儿，咱俩可就滚蛋！李云阳，咱俩把他送回去吧。要送你送，我可不想淌这浑水。他是你前女友，你不信吗？哎，我们要是就这么把他给送回去，我敢保证，咱俩肯定会被揍得鼻青脸肿。我靠！不会吧！这新郎这么快就打上门来了。你别闹，你别闹，你别闹，别闹。哎，我忘了一件事儿。谁呀？这是王小姐。王小姐，海王公司那王小姐。我认识。你认识？上回咱吃饭去，你甭看了。我说你，你给我把把把弄弄去，你给我看好了。你快去去，把他给抬卧室去，小胖，快。赶紧赶紧赶紧，就那边那边。门铃都没人开门啊、哦！对不起，我没有听见。哎，您请进啊！来，嗯，王小姐，您请。不好意思啊，我手机落办公室了，所以只好冒昧的来找你。得亏给您留地址了，但是我没想到您能找到这儿，我这儿挺不好找的。嗯。啊。哎，你这屋里怎么有酒味儿？你一个人在家喝酒啊？啊，不，来了一朋友。哎，您请坐。云云，这位小姐，我们好像在哪儿见过吧？啊，我给你们介绍一下，彭小波，我铁哥们儿，哈，王雨桥小姐，凯文公司的总设计师。你好。哦，我早就听说过你，王小姐，你好。那个，滚蛋！不是，我还有点事儿，你先坐，咱们一会再聊啊。我这儿你看挺乱的哈，您别介意啊。小波跟我从小一起长大的，今天来了挺高兴的，喝点酒啊。哎，您坐，您坐。李云阳，你你不要脸！你这个混蛋！他可不是我的女朋友，我跟你说，你你赶紧进去吧，你赶紧进去。哎呀妈呀！跳脸！哎呦！哎呀妈呀！不要脸！小哥，你这么说我可扛不住啊，咱们还是干了吧。嘿，没酒没？我还能缺你酒喝啊？你说乔乔这孩子挺怪的。说他大吧，耍小孩子脾气；说他小吧，有时还挺沉得住气。你说他，瞧瞧又怎么了？又吹了。六零年的。行，有酒喝就行。这次比以前好多了，不像以前弄得死去活来的。这小子是谁啊？你告诉我，我找人收拾收拾。你别整这事儿啊！孩子事儿咱们可别插手，自己公司的事儿还忙不过来呢。最近我在咱们公司的运营状况研究了一下，形势还真是不容乐观呐、啊。咱们得做两手准备，抛一些流通股票出去。乔哥，这个事儿得暗箱操作。这几天我也一直在为资金的事儿伤脑筋。风水员收下来以后，我一直跑银行的贷款，但是银行贷款下来还需要一个周期，还有。银行还要对咱们资金使用进行监管。我想来想去啊，想出了一主意，正想和您商量。那你说说看。做期货。这可不行啊！你什么都可以做，期货可不能做。我可不想伤害第二个李维生，我也不想做第二个李维生。
。曹哥，博实公司是上市公司，上市公司做自己的股票是违规的，但是上市公司可以做期货。而且现在国内的期货市场交投量很大，咱们以前又做过期货，轻车熟路。您又是这方面的天才，咱们要做期货肯定成功。这说一千道一万，不到万不得已啊，我还真不想做期货。我们公司也是得做两手准备了。要不这样，你让公司证券部的人近期主要研究研究期货的事情。行，证券部的人肯定会执行命令。但是乔哥，您知道，证券部的人做期货可是外行。我想咱们要想做好期货，还得另请高人。公司是该补充新鲜血液了。哎，大鹏，咱们这样啊，过两天你把手头工作全部放下，主要研究期货的工作。现在是特殊时期，可别让厂家在二级市场趁火打劫，尤其是武海。今天真是不好意思了，小病榻。没关系。乔乔，哎，我就管你叫乔乔了啊。我看你好像今天有心事。我没什么心事啊。跟男朋友吵架了吧？分手了。他是个骗子。实际上，我也谈过几次恋爱，但最后也都失败了。但是，我依然相信这个世界上还是有真正的爱情的。你真的相信吗？真的。不早了，你该回家了，我送你走吧。我没事儿。哎，那小兵怎么办？还能怎么办？住一晚上呗。明天一早，我送他直接去影楼。那我留下来陪陪他吧。一个女孩子这样也不容易。再说了，你们两个大男人也不太好伺候她。那太好了，你真善良。醒了，哎，哎，妈，我
慧小姐，我爸醒了。好，我去叫大夫。哎，现在几点了？哎，再抱抱我好吗？走进那个门，我就属于另外一个男人了。王小姐，那天确实不好意思，我想晚上请你吃个饭。再说吧，好好过，小兵。再有，以后别这么喝酒了，啊，去吧。哎、谢谢你昨天晚上照顾我，还有，别再犯我的错。他是个好男人，抓紧他。赶紧进去吧。是，嗯，我来。恭喜你啊，没有太大问题，看来啊不会留后遗症，挺好的。嗯，谢谢大夫。嗯，大夫，那我爸现在能吃点东西吗？这样吧，少吃点流食吧。行，爸，我给你出去买点牛奶，马上就回来啊。哎，不不，今天啊。你把乔先生给我叫来。爸，你现在不能激动。我有话跟他说呀。有话病好了以后再说不行吗？哎呀，不行，这话说不出来，我病好不了。你找找找找找。嗯，这样吧，你先吃点饭，再过一个小时，单位上班了，邓主任来了，叫他给你做个全面检查。如果没有什么问题，你再会见客人，好吗？嗯。乔乔，小兵刚才跟你说什么呢？没说什么，没说什么，你点头干什么呀？嗯，呃，他说谢谢我。谢。小姐。还想问你呢，刚才按了半天喇叭也没反应。小兵啊，今天结婚，我刚送他去影楼化妆去了。小兵啊，你跟他不是已经分手了吗？啊，那女孩是谁啊？王雨乔，就是你给我介绍那凯文公司的总设计师。这么年轻啊？哎，他也认识小兵啊？不认识，小兵昨天喝大到我那去闹去。正好赶上他给我送那丰硕园的设计方案，撞上了。长得挺漂亮啊！来，我给你介绍一下，这是严姐。你好，你好。没想到你这么年轻啊！好吧，你们忙吧，我先走了。哎啊！哎，严姐啊，下午我请你喝咖啡，咱老地方见。我有事跟你谈。行，走了啊。慢点啊。嗯。慢点儿。嗯，再见。他真是你姐啊？不是亲的，但是比亲的还亲。怎么了？他眼神好厉害，刚才看到我心里咚咚直跳。太夸张了吧？真的，我从来没有这种感觉。他干什么工作的？他有自己的公司。我看你也挺怕他的。我？嗯，不可能。行了，不说别的了。那个，咱丰硕园设计方案到哪儿去谈啊？上车，去哪儿啊？去工地说。杜总，杜总，杜总，今天上午股市一开盘，公司的股票跌停了。什么原因？
负面消息的影响是这次下跌的主要原因。你把这周做的图给我拿来。好的，我马上准备。小树林，政府已经规划为城市绿地了。哎，等等等等，这块地不征用盖做商品房了吗？改了，这块地闲置了三年，政府已经决定收回，改做城市绿地了。下个月就动工。你听谁说的？规划局啊，我昨天去了一趟。你怎么知道这块地被闲置了三年？上次来的时候，王工不是说过吗？你没听见啊？是吗？上次光顾着看着，没听见。哎，他说过吗？讨厌，人家跟你谈正事呢。爸，那我就不陪你了，好吧？我得回趟公司。你给乔先生打电话没有啊？乔先，乔先生，我不还没回公司吗？回公司再说嘛。你别忘了啊。知道。哎，再见。嗯，好，走吧，走。多了，你看。慢点。哎呀，你知道攀比效应吗？知道，就好像是女人的心理，总觉得别人家的老公比自己家的好。别停，我说的是消费理念。啊。现在人生活水平高了，都想证明自己与众不同，所以我要在这个城市制造一个现象：只要有人说我住在枫树园，就会引起别人的震动。那样，枫树园还愁卖吗？而且女人最容易被花言巧语所打动，往往呢，女人又掌握着家庭的经济大权，所以我要给女人们一个温馨浪漫的家园。哎，乔乔，这不造价更高了吗？更难销售了呀？不，原来的价格和定位都太低了，要全面的提价，而且我要让所有的人都知道。枫树园很贵，但是物有所值。但是那枫树园这个名字就太土了，干脆叫枫林晚算了。哎，就叫枫林晚国际公寓。停车坐看枫林晚，哎，你真是个天才。停车坐爱枫林晚。陆总。韩婷，你真的要辞职呀？你没看见我在收东西吗？可是为什么呀？总得有个原因吧？个人原因，没有别的原因。可是乔总他能同意让你走吗？奖赏在我身上，干嘛要别人同意？小白，嗯，辞职书我都写好了。我收拾完东西就去见乔总。枫林晚靠你了。哎，明阳，嗯，你赶紧来看看啊。根据今天股市的走势啊，我们的运气还不错。运气好在哪儿？博士的股票都跌停了呀！你看、啊，股票我不懂，你告诉我就行了。啊，我正在分析博士的出货情况。根据我的研究啊，直觉告诉我，打压博时的人不只是一股势力。看来乔云峰这两年没少树敌呀。小宝，我知道在我们这儿，除了我，还有一个人恨乔云峰。谁啊？吴晗。吴晗？那你除了要对付乔云峰之外，赶紧去给我调查一下这个吴晗。我要知道原因，我好对症下药。行。我就是想在股市上看着，有人要整乔云峰兴风作浪，那我们就可以渔翁得利了。喂，我知道了，好，谢谢。哈哈，云阳
啊，真正的机会来了。怎么了？哼，乔云峰啊，在卖流通股。他卖流通股跟我们有什么关系？太有了。如果乔云峰卖流通股只是为了变现、化妆、逃跑，那他就不会真正把枫树园做下去。如果他把资金用在枫树园或者别的什么项目上，那就是乔云峰要进行反击。乔云峰反击的力量越大，我们挣的钱就越多。乔云峰可不是轻言放弃的人。依我看，他是在补资金的缺口。但愿如此啊！但愿博士这个时候不要出什么事，尤其是现在。哎，这个风水的首期款什么时候给你啊？按照收购协议，博士他今天应该给钱了。那你还跟这儿待着干嘛呀？赶紧去要钱！哎，钱拿到以后马上告诉我，我要买博士的股票。行。要辞职。